。据潘七讲解是英仇侠之战，二零二三年的智英会，这是徐超对战郑维彤，开局是当头炮，对战骑马，红方跳马，黑方出车，这儿红方出车，黑方走平风马阵型，红方停三兵，黑方进三卒，红方上编马，黑方呢进编卒。这里红方选择交法是过河车，这个棋他希望黑方进边卒，将会形成一个谢氏合谱。那么到这儿以后，郑维同是飞象，红方就平炮想出车抓炮，黑方退炮，意思是你出来之后呀，他有一个巡河炮，将来可以随时打车。红方这边就让他打，因为你要先打车的话，他吃完车还要吃马，所以话这个马比较弱。长车的话，意思是将来出车吃炮，把子儿腾挪出来之后呀，找机会再打。那红方他平车抢占要道，呃不让，对方的话这个棋就要对。那你不对的话，这个棋吃，人家可能看中他打你，所以呢进行交换。对完之后，这个棋红方是炮对平七，准备威胁对方的马，黑方就马三进四呀，交给了炮，随时复有打车。那么这个棋红方进行了一个补士啊，今天小司令啊，谢镜子的招法是过来吃炮，有点呢过于求稳了，结果呢被啊郑维同追杀。那这盘棋啊，徐超他补士啊走得很稳，因为你打车他可以吃炮，他不着急啊，黑方也上马不急，红方到这儿就诱敌，那么黑方一打，红方一捉，这个棋对着炮。啊，如果你打掉他一次，你再一对，这棋恐怕不好赢。所以话，黑方为了赢棋啊，就先回马了。红方这儿选择招法是飞象，黑方是卒五进一，准备把车亮出来。红方就平车腰对，这儿的话，黑方他是炮四平九，不换。那红方就炮退一步，黑方现在退炮回去，红方平车过来跟住他。黑方这个棋啊，那么他走的是炮二平三，对自己的马加以防护。红方到这儿就冲兵啊，跟他去换。看似好像拱着车，你顾不上打马，那么车也不敢吃有炮。其实红方可以下掉，这样的话，黑方这个棋啊，他这儿就被串住了。所以刚才这个棋似乎可以分的边线比较好，这样就相当于给了红方对子机会。那么黑方贼灵活。啊，完全可以调整。这换掉之后呀，想赢棋就比较难。红方架起中炮，准备威胁他。黑方这儿的话也是架中炮防御。此时红方就上马，黑方进七卒。这儿红方是退。黑方过来一个之后，红方给他换掉，黑方也就踩掉。接下来红方走的招法是上马，踩卒，黑方也就下。这时候红方能走就是。马六进五啊，或者是打掉他，跟他对就行。到这儿的话也是啊，有机会求和。那么他选择落象的话，其实缓一步棋，给了黑方平卒的机会。这儿的话，那你打过去啊，人家小卒把中兵给吃了，抓着马，非换不可呀。换完之后到这里啊，你还得逃。那么你一逃，他马五进七啊，你过来一抓，他过来呢吃炮，而且富有绞杀。那这个棋红方得飞象啊，黑方也飞一个象。那抓着炮，红的还得逃。黑方这时候呀，他的思路就是平卒过来，把这个兵抓死，将来的话有机会获胜。红方能应对招法，一个是冲兵，一个是退炮啊。这儿的话，如果冲兵换掉以后，黑方将会点将，落势以后这个马一上。这边卧槽啊，可以呢破象；这边挂角啊，可以绞杀。所以手段呢很多。这样来的话，黑方攻势强大。在这过程中啊，红方就需要防守，守不好就要输啊。守好的话，他将来退军能把这个兵吃掉的话，军马双卒就可以赢棋。这里的话，红方第二个思路就是退炮回来，准备呢平炮给你对掉就行了。正是因为有这个棋存在，所以黑方才需要。强调对方的兵啊，那你要这么下，他可以抓你啊，你平的话再抓，逃的话再抓，这样的话就可以把你象破掉
，而你破他的象，他不管你啊。这边吃象，吃兵，你总要丢一个。军马双卒是个赢棋啊，你看兵的话，这个象也丢呀，军马卒就够赢了。所以说这个棋啊，确实也是不好下。这儿的话，如果你平一步求问啊，他进居先看住，不然你打象，找机会下卒抓炮就行了。你还不敢动啊？你一动，他就上马窝巢杀你。这边还要破象，所以话这个军马卒太厉害了。红方没有炮帮助，单靠一个车啊，很难防得手啊，因为右边实在太过空虚。所以这个棋啊，黑方也是有机会赢。可见这个棋的关键就是要平卒去捉他的兵。红方无论是对兵还是对炮呀，都不太好应付啊。所以这盘棋关键就是这个边兵的归属问题。实战的话，这个棋黑方并没有下出平卒这不好棋，他对这个局势啊判断有误。点将之后啊，他认为退居可以抢兵，红方可以冲兵。这儿他没有再抢的原因就在于啊，红方这个炮一退回，你抢的话呢就是一个交换。看似你马双卒啊，他这个一平炮给你对掉，那你就不够赢；或者落象给你打掉，那更不够赢。所以话这个棋啊。黑方就没怎么走，到这儿的话，他选择招法是回马，因为这个马上不来啊，看着人家回来去对这个兵，你这个兵还顾不上吃，没有办法呀，所以对方只好另辟蹊径。但这样一来的话就比较缓了，我方先落象啊，为将来推炮做准备，将来双象还可以连起来，黑方到这儿就踩他一步，希望骗他一下，你居吃马。他将来找机会啊，就给你踩掉啊。这边还要牵象，还要平卒过来，到中路不让你飞象啊。一个是破象，一个是吃兵，看你怎么收吧。而红方他就平车啊，跟着卒，不让你上。黑方这个卒过来先控制象啊，找机会到底先吃象，红方就牵住他。黑方到这儿没起走，先补个势再说。红方顺势推炮回来，找机会就可以呢消对方的卒。黑方到这儿的话就平局啊，捉象，那红方这个棋啊就飞象。黑方到这儿的话继续捉象，他仍然是落象。那么这个棋到这儿呀、啊，郑伟通确实也攻不动啊，于是就握手言和了。那这个棋看着好像可以踩掉这个兵呀。这边红方关键有一个急马，黑方到这儿的话，他不好处理。如果你进车要破这个象，他就平炮过来，虽然你破个象。但是这个马又出问题啊，进卒也没用，打掉之后把马捉死呀，那你就赢不到他。如果走不好，对方还要杀你，所以这样的话相当于前功尽弃了。所以在这儿吃象肯定是没机会。那么如果进卒呢？这边这个棋红方需要注意啊，这时候不能去牵，为啥呢？如果牵的话，他现在有一个平卒过来抓你的兵啊，那你现在这个棋啊，对兵也对不到，你一打的话。他可能会吃掉你，这样的话你还得跟住他啊。他平车一看卒，你没办法把这个兵对掉的话，将来这个边卒还要过河，所以这儿居三个卒就危险了，所以有输棋的可能性啊。这儿的话要注意。那么追这样的棋的话，红方的正招是什么呢？就是啊，倒拔垂杨柳啊，往这一点，你虽然想吃我，对吧？那我可以平炮啊，牵住你，这个棋就厉害了。当你过来吃的时候，他马上给你换掉了。换完之后，就问你敢动不敢动吧。你一动把车打了，你想吃象脱身啊？那这个棋打掉你，杀将我就落势啊。吃掉的话，杀掉。你就一个卒，那我有两个士啊，这是没有任何机会的。所以话这个棋啊，确实不好赢。到这儿的话，双方就握手言和。这就是著名的英仇侠之战啊。乔峰刚出场遇到慕容复呀，双方打了一个平手。